Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente ma deuxième vidéo Back to School. Donc aujourd'hui je vais vous montrer euh, comment je me prépare ou comment je me préparais euh, le premier jour de rentrée, bah, le jour de la rentrée en fait. Ou alors comment, si jamais vous travaillez, le jour que vous reprenez après les vacances, voilà le premier jour de travail, c'est toujours plus dur et il faut toujours y aller plus relax. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et encore une fois n'hésitez pas à liker. Je sais que sur ma chaîne vous aimez bien les Get Ready With Me, donc voilà, je me suis dit que ça serait cool pour une vidéo back to school de faire quelque chose que vous aimez bien. Donc voilà, surtout comme d'habitude, on like et on s'abonne bien sûr. Et si vous êtes sur portable, n'hésitez pas à cliquer juste en bas sur s'abonner. Et voilà, je parle pas plus et je vous laisse toute la vidéo. Le premier jour, c'est important que vous preniez le temps. C'est important que de mettre son réveil vraiment à l'avance, comme ça vous vous levez tout en douceur et vous prenez le temps de vous lever, de regarder votre portable, les réseaux sociaux, enfin bref. Vous avez tout votre temps devant vous et vous n'êtes pas stressé. Moi c'est vrai que quand je me réveille pour aller travailler, je vais directement à la douche, comme ça je sais que c'est fait. Et surtout comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je me mets une petite playlist de motivation et après direction la douche. Une fois tout ça fini, je m'hydrate, que ce soit le visage et le corps. Et après, c'est l'heure de manger. Parce que oui, n'oubliez pas, c'est très important de manger pour avoir de l'énergie et aussi pour avoir de la motivation pour que notre journée débute au mieux. Pour mon brossage de dents, j'utilise un duo dentifrice de chez Oral-B, donc le dentifrice et le blanchisseur. Et pour l'instant, j'en suis complètement ravie. Pour les résultats, je vous en reparlerai. J'ai pris le temps de me coiffer et maintenant... C'est l'heure du maquillage parce que bien sûr, il faut avoir une bonne tête pour aller travailler et il faut être fraîche pour son premier jour. Mon anti-cerne, c'est le Fixit de chez George. Je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Et c'est vrai que c'en est un que j'adore parce qu'il arrive vraiment à cacher tout ce qui est cerne, imperfection. C'est vrai qu'il a l'air un peu clair, mais une fois combiné à tout ce qui est poudre, etc., ben, j'arrive à fondre très très bien la matière et après, il n'y a vraiment aucun souci. Après, je rajoute quand même un petit peu de fond de teint au niveau de mes joues et de mon front parce que j'ai pas mal de petites imperfections mais bon voilà avec le blotty man avec mon blotty blender c'est vite flouté et je trouve que ça fait un effet vraiment très naturel au niveau de mes yeux donc là où j'ai mis l'anti cerne je mets ma poudre de chez Makeup Forever donc la micro fine et au niveau de mon teint donc où j'ai mis mon fond de teint je mets ma poudre studio fix de chez Mac en teinte NC45 donc voilà ensuite je mets un petit peu de blush parce que c'est toujours bien d'avoir bonne mine J'hydrate légèrement mes lèvres et on passe ensuite au maquillage des yeux. Vous me connaissez, c'est pas mon phare, mais je fais quelque chose de plutôt nude et de plutôt sobre. Quelque chose d'assez joli, que j'aime bien et je trouve qu'il qu passe partout. Je mets ensuite mon mascara de chez Covergirl, le Super Sizer. Vous savez que je le kiffe ce mascara et qui me fait des cils de ouf. Mais j'ai toujours autant de mal à, à l'utiliser, mais bon. Et pour les lèvres J'utilise un mat de chez Yves Saint Laurent, c'est le 207. Et je le combine au Perfecto de chez Garlin. Vous savez à quel point j'adore ce rouge à lèvres. Et là, franchement, en image, on voit clairement la différence. Je fais ensuite mes sourcils, ou quelque chose de plutôt simple, hein, quelque chose de naturel, comme j'ai l'habitude de le faire. Pour la tenue, vous me connaissez, je suis pas du tout le style de meuf indécise, pas du tout. Pour le coup, là j'ai opté pour deux styles complètement différents, donc un top noir vraiment très simple avec un pantalon bleu, vraiment le style classique. Et le deuxième, la deuxième tenue, j'ai opté pour un haut plutôt punchy qui vraiment réveille le teint avec une jupe droite. Donc euh, voilà, j'aimais bien les deux styles. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quel est votre style préféré et quelle est la couleur qui 
peut-être sortirait le mieux pour un jour de rentrée. Donc voilà Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, encore une fois, on like, on la. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao Et vous n'oubliez pas les réseaux sociaux, n'est-ce pas On se retrouve où ça Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Allez, ciao